அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக கீதா ஸ்ரீதர் மேம் வந்திருக்காங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அண்ட் எவ்வளவு நம்ம கிட்ட பேச போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து அவள் காந்தா போவான்னு ஒண்ணு ஆலு காந்தா போவான்னு ஒரு பாம்பே ஸ்டைல ஒரு உப்மா அவள் உப்மா அப்புறம் ஆலு போட்டு ஒரு கொச்ச போட்டுலாம் <laughs> 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 வழக்கமா <laughs> 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 எண்ணெயே போடல அதோட தண்ணியை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் சொதட்டு அது நல்லா அதுவே இதாகும் இது நம்ம எல்லாமே குக்கர்ல வச்சு பண்ண போறதுனால ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அடுத்தது தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி ஒரு கப் போட்டாச்சு நீங்க பச்சை தக்காளியும் போட்டீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும் பச்சை தக்காளியும் போட்டாச்சு இதுவும் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்ல வேக வச்ச பட்டாணி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நிறைய போடலாம் நான் எல்லாம் கொஞ்சமா போடுறேன் இன்னைக்கு எது உங்களோட இஷ்டம் தான் அது எவ்வளவு குவான்டிட்டி வேணா நீங்க ஜாஸ்தி போடலாம் பச்சை மிளகா இஞ்சி உங்களுக்காக உரப்ப கம்மியா பண்றேன் தேங்க்யூ இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் கூட போட்டீங்கன்னா ஜீர்ணத்துக்கு நல்லது ஸோ கொஞ்சம் கூட போடுறேன் உப்பு வெங்காயம் தக்காளி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச பச்சை பட்டாணி அதே மாதிரி இஞ்சி இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துருக்காங்க பச்சை மிளகா போட்டிருக்காங்க உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்காங்க புளி தண்ணி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு புளி வேண்டாம்னா இன்னும் ஒரு பவுல் டொமேட்டோ போட்டுக்கணும் சரி சில பேர்லாம் புளினா முட்டி வலி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு ஆனா அது என்னமோ உண்மைதான் ரொம்ப புளி சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ற இடத்துல எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் அன்னைக்கு புளி போட்டு காட்டுறேன் நிறைய பேருக்கு அந்த புளி போட்டு புளிப்பா பிடிக்கும்ட்டு பட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் புளிக்கு பதிலா இன்னொரு பவுல் தக்காளி போட்டுடலாம் புளி தண்ணியும் விட்டாச்சு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற பாசி பருப்பையும் போட்டுடலாம் எல்லாமே போட்டாச்சு கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் ஒரு கப் விடணும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் டைல்யூட்டடா இருக்கணும் அப்பதான் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அண்ட் டேஸ்டியாவும் இருக்கும் அண்ட் சாப்பிடுச்சே ஒரு எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாமே உங்க கண்ணுக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சோண்டு சிகப்பு மிளகா அப்படி போடணும் ஏன்னா கலருக்காக வேற ஒண்ணும் இல்லை இல்லாட்டி நீங்க ஃபுட் கலரும் போடலாம் ரெட் கலர்ல இது வந்து சில பேருக்கு எல்லாம் உரப்பா வேணும்பாங்க அதுக்காக கொஞ்சோண்டு இதையே போட்டு எல்லாமே போட்டாச்சு நல்லா எல்லா பக்கமும் நான் சொன்னதே தான் எல்லா பக்கமும் கொதி வந்த அப்புறம் நம்ம குக்கரை ஆன் பண்ணோம்னா மூடினோம்னா ரொம்பவே நல்லது ஒத்தாப்ல எல்லாம் வந்துருக்கும் நல்லா கொதிச்சாச்சு நம்ம மூடிடலாமா ஒரு ஒரே ஒரு சவுண்ட் வரட்டும் சரி சுமாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஆலு காந்தா போவா பண்ணி காட்டுற ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு பாம்பே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அது ரொம்ப ஹெல்தியும் சொல்லலாம் ரொம்ப லைட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்லலாம் 
அண்ட் ரொம்ப ஈஸி வேற பண்றதுக்கு காரணத்தை பத்தே நிமிஷத்துல ஆயிடும் உங்களுக்கு அவ்வளவு முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சிடணும் முதல் நாளே நீங்க முடிஞ்சா வே ஊர்ல கழிஞ்சு வேக வச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா ஆயிடும் இந்த வேலை மோஸ்ட்லி நாங்கெல்லாம் நார்த்ல எல்லாமே ரெடி பண்ணி முதலே வச்சிருவோம் சட்னில இருந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடுவோம் நைட்டே ஏன்னா எங்களோட வேர்ல்டே ரொம்ப பிசி பீல் வேர்ல்டு சொல்லலாம் அதனால நாங்க வந்து ட்ரெயின்ல வரச்சேவே காய் நறுக்கிடுவோம் அந்த மாதிரி எங்களோட எல்லாமே நினைவிருக்கீங்க <laughs> 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 இதுக்கு நம்ம என்னையே விடல உங்களுக்கு நினைவு இருக்கு நினைக்கிறேன் இதுக்கு இதோட காம்பி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வெள்ள வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நான் வெள்ள வெங்காயம் போடுறேன் நீங்க வந்து உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால நான் போடுறேன் நீங்க வெள்ள வெங்காயம் இல்லாட்டி சாதாரண வெங்காயத்திலயும் பண்ணலாம் எண்ணெய் போட்டாச்சு இந்த ஜீரகம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே போடக்கூடாது அப்படியா ஆமா வந்து நார்த் சைட்ல வந்து வெறும் ஜீரகம் தான் எல்லாமே தாழ்ச்சி கொட்டுவோம் கடுகோ உளுத்தம் பருப்போ கடலைப்பருப்போ காஞ்ச மிளகாவோ எதுவுமே தாழ்ச்சி கொட்ட மாட்டோம் அதனால எங்க அம்மா நீ ஒண்ணுமே தாழ்ச்சி கொட்டாம இப்படி பண்ணி கொடுத்திருக்கே அது என்னது அப்படின்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தாழ்ச்சி கொட்டி பழகி போயிடுத்தா அதனால இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான ஒரு விஷயம் பட் ரொம்ப பிடிச்சது எங்க அம்மாவுக்கு இப்ப வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெள்ளை வெங்காயத்தை உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா காஞ்ச மிளகா போடலாம் இல்லாட்டி பச்சை மிளகாய் வேணும்னா பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் சரி நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமா போட்டிருக்கேன் போறோம் இல்லையா போடுங்களா உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் அண்டு பெருங்காயம் போட மாட்டோம் எந்த நார்த்து ஃபுட்லயும் பெருங்காயம் வரும் அந்த ஜீரகம் வந்து வெடிக்கணும் கருக்கணும் ஒண்ணுமே கிடையாது உடனே போட்டுடலாம் நல்லா வேகணும் வெள்ளை வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் தண்ணி விட்டுட்டு அதுலயே வெந்து போயிடும் சரி நான் எல்லாத்துக்கும் உப்பு போடல வெறும் வெங்காயத்துக்கு மட்டும் உப்பு போடுறேன் சரி திருப்பி நம்ம அவள் உப்புமாக்கும் உப்பு போட்டாலும் நீங்க எல்லாம் வந்து மஞ்சப்பொடி இப்பவே போடுவீங்க நாங்க லாஸ்டா மஞ்சப்பொடி போடுவோம் அதோட கலரை பாருங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரொம்ப மஞ்சள் மஞ்சளா ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஃபுட் கலர் மாதிரி இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கியாச்சு இப்ப வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க போட்டுடலாம் இப்ப கொத்தமல்லி போடணும் அவள் உப்பு போடல மஞ்சப்படி போடல நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உப்பு போடணும் வந்து ஆல்ரெடி வெங்காயத்துக்கு போட்டதுனால கொஞ்சமா அவளுக்கு மட்டும் போட்டா போறோம் உப்பு போட்டாச்சு இப்ப மஞ்சப்படி கொடுங்க இதுதான் பினிஷிங் டச் இந்த மஞ்சப்படியை போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க மஞ்சப்படியை போட்டுட்டு இப்படி கீழே போட்டுட்டு லெமன் தண்ணி லெமனோட இது வச்சிருக்கோம் இல்லையா எலுமிச்சம்பழத்தோட தண்ணி இதை வந்து அது மேல விட்டுடணும் விட்டுட்டு அதால அதை வந்து கொஞ்சம் கலக்கிடணும் கொஞ்சம் அடுப்ப பெருசா வச்சுக்கணும் இப்ப எல்லாத்தையுமா போட்டு கலக்க வேண்டியது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து மஞ்சப்படி போடுவோம் ஆனா இது வந்து நான் அங்க போய் கலத்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஏதோ ஃபுட் கலர் போட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால அனாஸ்மா நமக்கு வந்து மஞ்சள் கலருக்கு ஃபுட் கலரே போட வேண்டாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கலருக்கும் இந்த கலருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க நினைக்கலாம் இது வந்து மஞ்சப்படி வாசனை வருமே வீட்டுல இருக்கிறவங்க சாப்பிட மாட்டாங்களே அதுக்காக நம்ம வந்து லெமன் தண்ணியில போடுறோம் பாக்கி ஏதாவது பண்றச்சே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா தண்ணியில போடுங்க ஒரு கொஞ்சம் மஞ்சப்படி போட்டுட்டு அது மேல தண்ணியை போட்டுட்டு அப்புறமா கலக்க ஆரம்பிங்க அநேகமா அவளுக்குமா ரெடி ஆயாச்சு 
ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் இதாகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள திறந்து பார்த்துடலாம் லைம் ஜூஸே பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் கண்ணில் தாளிச்சு கொட்டிட்டா கொட்ஸ் ரெடி ஆயிடும் இந்த கறிகா தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது வெறும் உருளைக்கிழங்கு தான் போட முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும் ஸோ தாளிச்சு கொட்டுற கரண்டி பூஷணிக்காய் போடலாம் பரங்கிக்காய் போடலாம் வெள்ளரிக்காய் போடலாம் சுரக்காய் போடலாம் முருங்கக்காய் போடலாம் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ வீட்டுல நிறைய பேர் மரம் வச்சிருக்காங்களே எங்க அம்மா வீட்ல நான் அடிக்கடி முருங்கக்காய் தான் கொட்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அம்மா வீட்டுல முருங்க மரம் இருக்கு அந்த மாங்காய் கொட்ஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன்ல ரெண்டு விடணும் என்ன நம்ம எண்ணெயும் விடலல அதுல ஆமா விட்டாச்சு முதல்ல கடுகு உளுத்த பருப்பு வந்திருக்கு பரவாயில்ல சில பேருக்கு பிடிக்கும் அடுத்தது கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா அந்த ஸ்பூனால குடிக்கிறச்சு அந்த நடுப்புற அந்த கடிப்படுற ஒரு இது இருக்கு அது ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுக்காக தான் கடலை பருப்பு காஞ்ச மிளகா உங்களுக்கு தான் உரப்பு வேண்டாம் அதனால ஒன்னையும் ஒண்ணு போடலாம் அண்ட் முந்திரி எவ்வளவு வேணாலும் போடலாம் நீங்க நல்லா ஒல்லியா தான் இருக்கீங்க சோ நிறைய போடுறேன் ஓகேவா இப்ப இதுக்கு பெருங்காயம் போடணும் அவ்வளவுதான் அடுப்பு அணைச்சிடுங்க நல்லாவே செவந்தாச்சு பொங்கலோட <laughs> போவா சம்டைம்ஸ் அப்படியே மென்ன அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால அந்த இதை இது பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணிட்டு அதோட சாப்பிடுவோம் நீங்க எதோட வேணாலும் சாப்பிடலாம் சப்பாத்தியோட கூட சாப்பிடலாம் பூரியோட கூட சாப்பிடலாம் ஆளு காந்தா போவாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க தான் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா நல்லாதான் இருக்க போகுது தேங்க் யூ சார் இன்றைக்கி வந்து நார்த் இந்தியன் ரெசிபி ரெண்டுமே வந்து மேம் சூப்பராக வந்து அவங்க ஊர் ஸ்டைலில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் பயப்படுறீங்க டென்ஷன் ஆகிறீங்கன்னா யாரும் நம்ம மாட்டாங்க காரம் கம்மியா பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் யூஸ்வலா இங்க வந்துட்டு இந்த ரெசிபி வந்து யாருக்கும் இன்னும் பரீட்சையும் ஆகாத ஒரு ரெசிபி பட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நான் அங்க டிராவல் பண்ணும்போது அடிக்கடி சாப்பிட்டுருக்கேன் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபியும் கூட வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் நீங்க ஃபைனலா ஆட் பண்ண அந்த கலருக்கான விஷயங்கள் லைம் ஜூஸ் உடைய டேஸ்ட் வந்து அப்படியே இருக்கு அந்த புளிப்பொடி இது வந்து அப்படியே இறங்கிருக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் அவ்வளவு சீரியஸா சாப்பிடுறீங்களே அதுக்காக தான் கொஞ்சம் மாத்தலாம் அவங்க மூட சூடா இருக்கும் எனக்கு ரெண்டு டேஸ்டும் தனித்தனியா டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் தனியா எடுத்து சாப்பிட்டேன் பிரமாதமா இருக்கு மேம் 
ஸோ அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரெசிபி ஒன்றா இருந்தாலும் ஊருக்கு ஒரு செய்கிற விதம் வந்து வேறையா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னைக்கு உங்களுடைய நார்த் இந்தியன் டச்சில் இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க டேஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் கலக்கிட்டீங்க அண்ட் இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் நீங்கள் செஞ்சு காட்டினீங்க ஒரு ஹோம்ஒர்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சீக்கிரமா பண்ணி கொடுக்குறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ மேம் சரி நேரத்தில் இன்னைக்கு கீதா ஸ்ரீதர் மேம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிபி நமக்காக சமைச்சு கொடுத்தாங்க மிமிக்ரி பண்ணாங்க பாடினாங்க அண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மோட்டிவேஷன் வரும் விதமா அவங்களுடைய லைஃப்ல நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவான ஒரு வாய்ப்போட சொன்னாங்க ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் மேமுடைய சொன்ன விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ண நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம